everyone, welcome to Biophilia to make your study time a lot more easier. To appreciate the efforts put into each video, do like, share and subscribe to our amazing channel named Biophilia. So let's continue with the rest of the kingdoms of this chapter. So in this chapter we had been speaking a lot more about the five kingdom classification. The five kingdom classification we have seen. पांच किंगडम्स ऐसे देखे थे दे वर नेम्ड एज मोनेरा देन इट वाज योर प्रोटेस्टा देन द थर्ड किंगडम वाज फंगाई एंड आफ्टर फंगाई द फोर्थ एंड द फिफ्थ किंगडम दैट इज प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया सो वी हैव कवर्ड द रेस्ट ऑफ द थ्री किंगडम्स इन द प्रीवियस वीडियोस अब जो बचते हैं दीज आर द टू किंगडम्स दैट आर लेफ्ट दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया But ye kingdoms to be a lot more in detail. We are going to discuss these chapters in lot more detail in separate chapters. So for this chapter, we will stick to just the names that is Kingdom Planty and Kingdom Animalia. But the detailed study and their classification padenge in the separate chapters. So till then, you have to stay tuned with Biophilia. to get to know about the kingdom plantae and kingdom animalia so aisa nahi hoga ki we'll stop this video and the chapter right now but we are going to understand one more interesting topic about this chapter so let's get into the video so in all details we have just covered the whole thing five kingdom classification given by wit taker बट अभी तक जो हमने देखा अबाउट द फाइव किंगडम्स बट वी मिस्ट आउट ऑन वन ऑर्गेनिज्म हु इज वर्ल्ड वाइड फेमस नाउ वर डेज कैन यू नेम द ऑर्गेनिज्म हु इज वर्ल्ड वाइड फेमस बिकॉज ऑफ द क्वारंटाइन एंड द लॉकडाउन सिचुएशन येस यू आर राइट इट इज गोइंग टू बी द वायरस तो हमने वायरस को कोई भी किंगडम्स में क्लासीफाई नहीं किया था बट दैट वॉज द drawback of the five kingdom classification that viruses and other organisms or cellular organisms like viruses viroids and lichens ko kahi pe bhi koi bhi kingdom mein classify nahi kiya gaya tha but still they do exist on the earth so it becomes important for us to even read about them so let's get first with the viruses so viruses jo hote hai they are going to be the infectious agents because you know they are going to spread infections like corona virus so infectious agents hote hai they are very simple in their structure and very important it is going to be a cellular organization wo jaise bacteria ho gaye waise jo cells hote hai waise cellular organization nahi hota hai virus ke paas it is a cellular organization and that was the reason that no scientist have classified them under any of the kingdoms to jaise a cellular organization hone ki wajah se they are even a exception to the cell theory so you might have been studying about the cell theory in your lower classes so you know the two statements so they do not come according to the cell theory so that is the reason they are exception to the theory viruses jo hote hain they are understood as the connecting link ab ye kin cheezon ko connect karta hai it is connecting the living and the non living entities so whenever you feel interested about studying viruses so the study field of viruses is going to be called as virology so if anyone interested to know more about viruses you need to go into the field of virology ab viruses ko you know to spread infectious diseases it has to reproduce and that reproduction is going to occur within the living cells तो उसको लिविंग सेल्स है दैट मीन्स इट नीड्स अ होस्ट एंड व्हेन दैट होस्ट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन द फेवरेबल कंडीशंस देन द रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू ऑकर एंड दैट रीजन इज इट इज अ ऑब्लीगेटरी इंट्रा सेलुलर पैरासाइट वो होस्ट के बिना रिप्रोडक्शन या ग्रोथ या कोई भी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी फुलफिल्ड आउटसाइड द लिविंग सेल्स सो दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ऑब्लिकेटरी इंट्रा सेलुलर पैरासाइट क्योंकि उसको ग्रो होना है ग्रोथ फैक्टर्स जो लगने हैं ऑल दैट थिंग इज गोइंग टू कम फ्रॉम द लिविंग सेल्स दैट इज द होस्ट एंड दैट ऑब्जॉर्बन ऑफ द फैक्टर्स एंड द सराउंडिंग नीड्स is going to be provided by the host that is the reason it is called as a parasite 
सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस उनके साइज सेप सब अलग अलग होता है सो देर इज अ डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ दीज वायरसेस बट वी विल स्टिक टू द बेसिक्स ऑफ द वायरस सो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि वायरस जो होते हैं दे आर कंसिडर टू बी द लिंक्स बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग सो सिंस इट इज अ लिंक इट इज गोइंग टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ तो नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस जो होगा वो किस कैरेक्टर्स की वजह से यू से दैट इट इज अ नॉन लिविंग सो लेट्स लुक इन द फर्स्ट चार्ट दैट इज नॉन लिविंग नेचर ऑफ वायरस तो नॉन लिविंग नेचर में पहली बात इट इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी उसमें सेल्स ऐसा कोई नहीं होता है तो सिंस इट डजेंट हैव एनी सेल्यूलर कंटेंट इट इज नॉट गोइंग टू हैव प्रोटोप्लास्ट अब प्रोटोप्लास्ट नहीं होने की वजह से इट इज हैविंग अ एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज एंड अन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग एज वी नो दैट इट इज अब्लिकेटरी इंट्रास्ट सेल्यूलर पैरासाइड इट इज अनएबल to live without the living cell, living cell या host के अगर बाहर उसको रख दिया जाए so it is unable to live in that surroundings, तो that makes it a non-living character. फिर आता है high specific gravity, जो high specific gravity एक character है that is generally seen in non-living objects, and that same character was also seen in viruses, जिसकी वजह से इट हैज गॉट द नॉन लिविंग कैरेक्टर अब असेल्यूलर स्ट्रक्चर है जब तक उसको होस्ट दैट इज द लिविंग सेल नहीं मिलता है इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग सो इट इज नॉट गोइंग टू हैव रेस्पिरेशन इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा कोई डिविजन रिप्रोडक्शन नहीं होगा सो ऑल दैट थिंग वेन एवर यू लिसन टू दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वॉट डू यू थिंक ऑफ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट सम नॉन लिविंग थिंग सो दैट वर द फीचर्स ऑफ वायरस एक्टिंग एज अ नॉन लिविंग थिंग अब लिविंग के लिए जब वेन यू आर सींग द कनेक्टिंग लिंक सो वॉट आर द पॉइंट्स दैट शो दैट इट हैज सम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स सो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू बी मेड अप ऑफ सम ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स देन इट शुड हैव द जेनेटिक मटीरियल और जेनेटिक मटीरियल और ऑर्गेनिक कंपाउंड से इट हैज टू मल्टीप्लाई सो द एबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई इज ऑल्सो सीन इन लिविंग नेचर एंड देर शुड बी सम म्यूटेशन क्योंकि जेनेटिक मटीरियल कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता है वेन एवर इट इज गोइंग टू रेप्लीकेट इट सेल्फ देर आर गोइंग टू बी सम मिस्टेक्स एंड दैट मिस्टेक्स आर नथिंग बट म्यूटेशन सो म्यूटेशन होने चाहिए टू कैरी आउट ऑल द प्रोसेस इन द लिविंग सेल देर मस्ट बी सम एंजाइम्स प्रेजेंट इन द बॉडी एज वेल एज देर शुड बी द होस्ट स्पेसिफिसिटी जैसे देर आर सम वायरसेस हु डू नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन्स बट दे ओनली इन्फेक्ट सम एनिमल्स वैसे ही कुछ वायरसेस है दे इन्फेक्ट ओनली ह्यूमन्स बट नॉट एनिमल्स सो वाइस वर्सा कैन हैपन सो दैट इज होस्ट specificity then the viruses can be killed when you say they can be killed that means they were living before or they killed ho gaye so they are going to die so that means when they are going to be killed they have some living characteristics so viruses can be killed by autoclaving and ultraviolet rays so you might have heard about uv sanitization during these days so that is nothing but a precaution so that viruses could be killed then the take over of biosynthetic machinery that means whatever the virus is going to infect the living host that biosynthetic machinery that is all the powers of the cell is going to be controlled by the virus that has been infecting the cell so wo jo take over karna hai to take over the all the processes in the cell that can only be done if virus shows a living character so even that comes under the points to justify that virus are going to be the connecting link for living and the non living things so let's now see some discoveries in the field of virology so virology jo study hai usme 
लुइस पैस्टर का नाम आता है सो लुइस पैस्टर यू आर वेल नोन अबाउट हिम विद द टर्म पैस्चराइजेशन सो इवन लुइस पैस्टर हैड टर्म द वर्ड वायरस जो वेनम से आता है और वेनम का मतलब यू मस्ट हैव नोन टिल नाउ दैट इज पॉइजनस फ्लूल सो वायरस इज गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ पॉइजन दैट इज इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट तो लुइस पैस्टर ने टर्म वायरस क्वन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंड साइंटिस्ट का नाम आता है दैट इज डी जे आइजन वॉक आइजन वॉक वॉज द साइंटिस्ट हु हैड सीन सर्टन माइक्रोब्स ऑन द डिसीज कॉजिंग दैट इज मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको टोबैको प्लांट्स में ही हैड सीन सम स्मॉल स्पॉट्स सो दैट स्पॉट्स वर क्रिएटिंग मोजैक डिजाइन तो उसका नाम हुआ मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको सो ही फाउंड आउट दैट द मोजैक पैटर्न दैट इज सीन ऑन द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट वॉज बिकॉज ऑफ सम सर्टन टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स सो वेन ही हैड बीन सर्चिंग अबाउट दैम ही अंडरस्टूड दैट दीज माइक्रोब्स वर कॉजिंग दैट डिसीज और द दैट पैटर्न वॉज बिकॉज ऑफ सम माइक्रोब्स हु आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टेरिया हाउ डिड ही नो दैट दे वर स्मॉलर देन बैक्टेरिया because when he had passed the filtering through the filter paper the bacterial filter paper ki jo pores hote hain they are so small that if bacteria are going to be passed through it to wo pass ho ke niche container mein nahi milenge but when he had passed the remains of the tobacco mosaic virus ka jo tha when he had passed through that bacterial filter paper he could find some microbes till that time he did not know that they are called as viruses so he had been only recognizing by some microbes who are smaller than bacteria so yes this is you know the technologies and everything had started to develop at that time the another scientist that is m w pejuring was the person who had first seen viruses so he had extracted them from the infected plants of tobacco or ye infected plants of tobacco say he had you no know, got a fluid or who fluid was contagious it had been spreading infection into the healthy plants this ki wajah se he had given a statement that is contagium mibidum fluidum so that meant as infectious living fluid so that fluid was nothing but because of the viruses that was present in that infective plant फिर एक और साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है एंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन वायरोलॉजी दैट इज वी एम स्टैनली तो वी एम स्टैनली वॉज द पर्सन हु हैड फर्स्ट क्रिस्टलाइज द टोबैको मोजैक वायरस एंड ही हैड शोन कि वायरस जो होते हैं दे कैन बी क्रिस्टलाइज और ये क्रिस्टल्स जो फॉर्म होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ लार्ज proteins so the proteins are going to crystallize and that crystallization was first done on tobacco mosaic virus by v w m stanley so these were the four scientists who have to remember in the name of virology now let's see the virus ka jo structure aur uske component jo hai we are going to discuss about them so the first important structure is going to be the envelope so can you locate the envelope in the adjacent diagram so here is the envelope that is the membrane covering the virus so ye jo envelope hai wo envelope banega with the loose covering composed of proteins ab ye jo proteins जो होंगे दैट इज मेकिंग अप द एनवलॉप इज गोइंग टू कम फ्रॉम द वायरस जबकि बाकी के जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स है दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम द होस्ट सो प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम वायरस बिकॉज एज यू नो दैट प्रोटीन्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल सो जेनेटिक मटेरियल से आर एन ए बनेगा और आर एन ए से फिर proteins banenge so the proteins will come from viruses whereas lipids and carbohydrates coming from the living cell that is the host ab ye jo envelope ki jo loose layering hai that layer may or may not be present so it is not necessary that each and every virus has that envelope 
but for example in the case of HIV and herpes virus there is going to be a envelope second structure or second component that is capsid so again can you locate capsid in the diagram capsid is going to be here that is this particular blue colored part is going to be the capsid so the capsid is going to be the protein coat which is going to be made up of small subunits that are called as capsomeres so these capsomeres can you locate them so here are going to be the small protein units which are going to make up the entire capsid and that small units are called as capsomeres then the third structural unit is going to be nucleoid or ye nucleoid jo hota hai it is going to be the genetic material of the virus so genetic material can either be dna or it can be rna so depending upon what sort of virus it is the nucleoid content is going to change abhi jaise plant virus honge that are infecting the plants they are generally to have single stranded rna so for your information you can write down ss stands for single stranded so you must have known that human dna is going to be double stranded and that double stranded is denoted by ds so double stranded may there are going to be two strands like these that be single strand may sirf ek hi line hogi so ss standing for single stranded ds standing for double stranded ab animal viruses jo honge that are infecting the animals they may have single stranded or double stranded rna and double stranded dna or bacterial viruses that are also called as bacteriophage that are infecting the bacteria so you can imagine bacteria being so small but still those viruses are able to invade into the bacterial cell and they are called as bacterial viruses jinka nucleoid jo hota hai is composed of double stranded rna so that was some examples that what can be the genetic material in different types of viruses so now let's discuss about some viral diseases to pehle hum dekhenge viral diseases jo humans mein hote hain and then we will discuss about the viral diseases that are observed in plants so starting with the first disease that is influenza so influenza ko hum common flu ke naam se bhi jante hain so the fever that you get because of viral infection that is because of influenza virus second disease aata hai smallpox so smallpox jo hai it is a viral disease caused by variola virus so in the diagram you can see about smallpox jahan pe there are projections all over the body that are going to be persistent till after the disease is over तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट चिकन पॉक्स ऑल्सो सो चिकन पॉक्स में भी वैसे ही प्रोजेक्शन आते हैं बुढ़बुढ़े आते हैं ऑन द बॉडी एंड दे जनरली डिसअपियर वंस द वायरस हैज बीन किल्ड इन द बॉडी बाई इट्स इम्यूनिटी बट स्मॉल पॉक्स में वैसा नहीं होता स्मॉल पॉक्स इज डिफरेंट बिकॉज स्मॉल पॉक्स के जो मार्क्स होते हैं दैट आर गोइंग टू बी परसिस्टेंट इवन आफ्टर द स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड फ्रॉम द बॉडी तो एक बार स्मॉल पॉक्स जाने पे भी उसके मार्क्स नहीं जाते सो वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्क्स रिमेन इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर दैट इज ओम पुरी सो ओम पुरी एज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम ही हैज बीन हैविंग द मार्क्स ऑफ स्मॉल पॉक्स जो उसके फेस पे नजर आते हैं दैट मार्क्स आर बिकॉज ऑफ the disease that he had caught in his childhood that was smallpox third hai about mumps so mumps is a disease caused by paramyxo virus so you can again see in the next photograph where you can see that there is inflammation in the cheek so inflammation in cheek is the reason 
to understand there is an infection of mumps so mumps mein exactly kya hota hai mumps mein there is an infection in the parotid gland parotid gland is going to be a salivary gland that is going to be located at your lower jaw लोअर जॉब के एंगल पे पैराटेड ग्लैंड होते हैं दैट आर गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ पैरा मिक्सो वायरस एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन देर इज गोइंग टू बी स्वेलिंग ऑन द चीक दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर मम्स फिर आता है एड्स सो यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट एड्स दैट इज कॉज्ड बाय रेट्रो वायरस नेक्स्ट आता है पोलियोमेलाइटिस सो पोलियोमेलाइटिस के लाइफ एग्जांपल्स यू मस्ट हैव नॉट सीन वेरी इजीली बिकॉज पोलियो वायरस के जो वैक्सीन्स uh, हैं उसकी वजह से इंडिया हैज बीन डिक्लेयरिंग इट सेल्फ फ्री ऑफ पोलियो सो जो ट्रू ड्रॉप्स यूज टू ड्रिंक टिल योर फाइव इयर्स दैट वाज द वैक्सीन फॉर पोलियो so who vaccine the true drops that used to drink was to help you to fight for the disease of polio mellitus so polio mellitus may how the kids get hands and legs get suffer so that is a photograph how polio is going to affect the kids फिर आता है जर्मन मीजल्स कॉज बाय रूबेला वायरस सो जर्मन मीजल्स का भी फोटोग्राफ है वेर इन देर इज अ स्किन रैश लाइक थिंग द रेड स्पॉट्स ऑकर ऑन टू योर होल बॉडी एंड दैट इज गोइंग टू बी द जर्मन मीजल्स फिर एक नॉर्मल मीजल्स भी होता है दैट इज कॉज बाय मीजल्स वायरस सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन जर्मन मीजल्स एंड मीजल्स बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एजेंट अब ये तो सारे थे द वायरल डिसीजेस ऑकरिंग इन एनिमल्स जनरली ह्यूमन बींग्स टू बी स्पेसिफिक बट प्लांट्स में से कौन से वायरल डिसीजेस है सो द फर्स्ट इज गोइंग टू बी द टोबैको मोजैक डिसीज कॉज बाय टोबैको मोजैक वायरस सो यू कैन सी इन द फोटोग्राफ हाउ द लीव हैज बीन एंटायरली कवर्ड विद स्पॉट्स तो ये जो येलो स्पॉट्स है दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द वायरस ऑन टू द प्लांट फिर आता है वैसे ही कोकुम्बर मोजैक डिसीज कॉज बाय कोकुम्बर मोजैक वायरस वैसे ही कोकुम्बर के लीव्स पे भी स्पॉट्स हो जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी द साइन ऑफ इन्फेक्शन फिर नेक्स्ट डिसीज है दैट इज पोटैटो लीफ रोल डिसीज दैट इज अगेन कॉज्ड बाय द पॉजिटिव एजेंट नेम्ड आफ्टर द डिसीज दैट इज पोटैटो लीफ रोल वायरस जहाँ पे जो पोटैटो लीव्स होते हैं यू कैन सी इन द फोटोग्राफ दैट हाउ द लीव्स आर गोइंग टू बी कर्ल्ड इन वर्ड्स देन द लीव्स हु आर नॉट इन्फेक्टेड तो ये जो इन्वर्ट कर्लिंग हो जाता है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस सो इन अ वे इट इज गोइंग टू हैम्पर द लाइफ प्रोसेस ऑफ द प्लांट नेक्स्ट आता है अबाउट बंची टॉप ऑफ बनाना डिसीज जहाँ पे जो वेन्स होते हैं ऑफ द लीव दैट आर गोइंग टू बी वेरी क्लोजली पैक्ड सो दैट कैन बी सीन ओवर हेयर इन द फोटोग्राफ वेर इन द healthy and the affected difference is to be seen this was about the viral diseases but again there are two important terms jo aapko yaad rakhne hai the first term is going to about virion so virion is a term given to inert virus so jab wo koi infection cause nahi kar raha hai and that time the virus is said to be inert and in that stage you call it a virion second term aata hai about interferons interferons एक ग्रुप ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स है और ये ग्लाइको प्रोटीन तभी रिलीज होता है बाय द इन्फेक्टेड सेल्स तो जहाँ पे भी वायरस ने अटैक किया है दो सेल्स विल रिलीज ग्लाइको प्रोटीन टू सेंड अ सिग्नल टू द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स तो ये जो इंटरफेरेंस होते हैं दे एक्ट एज मैसेजर्स टू गिव अ वार्निंग to prevent the non infected cells from the infection so that way it is uh, you know like a communication between the infected or non infected to get ready for the upcoming viruses 
so that was the two extra words that you need to remember regarding viruses now we will see about some sub-viral agents. So sub-viral agents may first come that is viroids. Viroids and virions may differ. We have seen the virion that was the inert virus. But now we will see that is about viroids. So viroids were discovered by Denier and viroids are going to be the smallest self-replicating particles and obligate parasites as it is they are sub viral agents so they are related to viruses as a virus obligate parasites we say he even viroids are going to be obligate parasites now viroids make chaos structure what I they are nothing but infectious RNA particles so I'm uh, virus ke structure mein dekha tha, the protein code so that protein code and the scapsid wo nahi hoga in these viroids wo sirf RNA particles honge those who are going to cause the infection Ab, agar koi virus mein se protein code hata diya jai to kya hoga the weight is going to reduce so that is nothing but viroids ka jo molecular weight hota hai that is going to be lower in comparison to the viruses Ab jo RNA particles the wo itne tightly folded honge so that they can form circular or linear structures so wo aise chote chote crystals jaise form hoke they are going to spread to form infections so generally yeah, virals so they, they are known to cause disease but your yeah, disease are going to be spreaded only in plants viroids animals ko ya humans ko affect nahi karta hai. so some diseases caused by viroids in plants is going to include potato spindle disease so you can identify potato spindle disease with the help of the photograph shown over here so you have a first photograph you can see this is the normal potato and these two are going to be the infected potatoes next is the chrysanthemum stunt disease where you can identify that the plant is going to be dwarf or uska jo flower hoga, even that is going to be showing stunted growth then another disease caused by viroids is going to be citrus exotis second sub viral agent aata hai, that is virusoids virusoids were discovered by randall and these virusoids were again rna viruses but ye viruses jo the, they had to live inside the capsid of another larger virus so you can understand that for example the virusoids are going to be represented say by green color so virusoids ko represent kiya green color se and we have uh, you know given the larger virus with the red color so red color ke virus ke andar the green color virusoid is going to live so virus being already small these virus are going to be even more smaller than the viruses so up virus oils ke host kon honge the host is going to be the larger virus so larger virus ke andari these are going to replicate and since they are living in their own community of viruses they are not going to cause any sort of infection to virusoids are rna viruses to infection cause nahi karte hai. third and the last sub viral agent is going to be prions prions jo the, they were discovered by alper and they say prions start from p so you can remember they are proteinaceous infectious particles so they say viroids jo the, the first category they were having only RNA in them. Jabke jo prions hote hai, they will have only protein particles in them. 
तो दे आर गोइंग टू अगेन स्प्रेड इन्फेक्शन एंड डिसीजेस तो पहला डिसीज टू अंडरस्टैंड इज द कुरु डिसीज सो कुरु डिसीज जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाफ्टर डेथ डिसीज लाफ्टर डेथ डिसीज बोलते हैं बिकॉज इन द लेटर स्टेजेस ऑफ दिस इन्फेक्शन द पर्सन स्टार्ट टू लूज हर और हिज कंट्रोल और वो बार बार बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन he or she starts laughing till death so again it is called as a laughter death disease caused by the infectious protein particles called prions second disease hai that is bovine spongy form encephalopathy this is going to be a very important disease to be asked in mcqs to ye jo disease hai this is a special highlight to remember that is bovine spongy form encephalopathy that is mad cow's disease to so, mad cow disease jo hota hai that is because of the infection of the prions that are going to affect the brain of the cattle in brain mein jaake there is going to be you know holes into the brain tissue so you can see in the photograph तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर्ड एरियाज दिख रहे हैं दीज व्हाइट कलर्ड एरियाज आर गोइंग टू बी द प्लेसेस वेर इन द ब्रेन टिश्यू इज एबसेंट जबकि यू नो द हेल्दी दिस इज योर हेल्थी ब्रेन टिश्यू तो हेल्थी ब्रेन टिश्यू में यू कैन नॉट ऑब्जर्व एनी सॉर्ट ऑफ यू नो गैप्स सो जो गैप्स है दे आर गोइंग टू बी causing a neurological condition jiski wajah se the cow starts acting like a mad cow so uski wajah se hi naam hai that is mad cow disease then scrapes disease in sheep so you can see in the photograph how there is going to be loss of fur the facial expressions of the sheep and everything the body structure and everything is going to be affected in this disease and last is going to be crutz feld jacob disease that is again because of the infectious protein particles so this was all about the sub viral agents those were three as viroids virosoids and prions yaad rakhne ke liye you have to remember viroin is not going to be a sub viral agent but it is a name for inert viruses so that can be again a very important question for odd man out type of question to so odd man out may you can be asked that find out the odd man out for sub viral agents so you should remember that virion is not going to be a sub viral agent so the last topic of this chapter that is lichens to so lichens the word that that was coined by theopatris who was father of botany तो लाइकन जो होते हैं दे आर द ट्यूबेल और द कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स जो एक परमानेंट एसोसिएशन में होते हैं दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू गेट सेपरेटेड बाय एनी मींस सो द टू ऑर्गेनिजम्स हु कम इन एसोसिएशन दैट इज द फंगल पार्टनर कॉल्ड एज द माइक्रोबायोट एंड द एंगल पार्टनर दैट इज द फाइकोबायोट द एंगल पार्टनर दैट इज द माइक्रोबायोट वो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर होता है एंड इट कम्स फ्रॉम एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज सो यू नॉन्ग नो जब आपने किंगडम फंगाई पढ़ा था सो यू नो अबाउट एस्कोमाइसिटीज एज वेल एज बेसिडियोमाइसिटीज सो दीज टू ग्रुप्स आर गोइंग टू बी हैविंग द डोमिनेंट पार्टनर ऑफ लाइकन्स दैट इज माइक्रोबायोट अब फाइकोबायोट दैट इज द एल्गल पार्टनर इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द क्लोरोफाइसिए and sometimes from blue green algae as well ab ye jo lichens hote hain unko aise jagah pe you can find them or they grow in such places wherein there is no other source of life that is in places that are inhospitable and inhabitable yahan pe aur koi organism nahi hota hai in that places these lichens are going to grow like you know barren rocks cliffs yeah i see cold water so in those areas these lichens can be found 
so ye lichens hote hai they are in various different colors and sizes and shapes so they can be in orange yellow gray yellowish green so it depends upon what sort of species going to combine in the lichen now very important point about lichens that is they cannot tolerate air pollution and since they cannot tolerate air pollution majorly so2 pollution so sulfur dioxide ka pollution agar environment mein hai so there is no growth of lichen found so you can call them as indicators of pollution so this is again a very important term given to lichens that can occur into your exams so aapko yaad rakhna hai ki because they cannot tolerate the pollution of carbon uh, sulfur dioxide they are called as indicators of pollution so aise jagah pe wherein you can find lichens you can say that this area has no pollution but nowadays because of all the fossil fuel burnings and you know all the activities that are destroying the environment and causing pollution lichens are going to get disappeared from this earth very soon so it becomes your duty to have some places where there is no pollution so that lichens can grow on that areas so with that note we will end this chapter with the lichens called as indicators of pollution so lichens ke sath the chapter biological classification ends and even our video ends over here for this chapter so for more such videos that make your study interesting and easier you have to do the drill that is like share and subscribe and hit the bell icon for more such video wherein you can have easier time with your studies till then you have to stay tuned with biophilia keep studying keep studying hard thank you